Ben trovati, benvenuti, buona giornata a tutti voi. Oggi è martedì 28 febbraio, siamo arrivati all'ultimo giorno di questo mese, per fortuna da domani si inizia un nuovo mese, speriamo un nuovo capitolo, speriamo pieno di belle cose, di sorprese interessanti. Eh, oggi saremo insieme fino alle 12 quasi e 30. Io mi chiamo De De Vinci, vi accompagnerò in questo spazio. Vi ricordo che potete partecipare, anzi forse visto che lo spazio è stato creato apposta è meglio che partecipiate. Il numero telefonico è 0131 23 10 92. Tra l'altro vi annuncio che anche questa settimana sarà presente il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, domani, per cui se avete delle cose da chiedere e commentare eh, potete già cominciare a prenotarvi oggi, a insomma, prenderemo appunti e li ripasseremo poi nel pomeriggio in modo che domani possa rispondere. Sentiamo la prima telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, io Bu telefono da Alessandria. Buongiorno. Eh, eh, ieri mi sono preoccupata perché non li ho visto in onda, sì. ieri a, a mezzogiorno. Sì. È, è tutto a posto, sì. Sì, sì, cioè nel senso che tutto a posto nulla in ordine, come eh. si vuol dire, no? No, nel senso che ovviamente il programma ieri non è andato in onda per una forma di protesta eh, ah. della, delle redazioni unite per questa crisi in cui versa naturalmente non solo il mondo dell'editoria in genere, ma anche Telesiti, visto che è toccato questa volta Telesiti. Eh, è una storia che ci stiamo ripetendo da molto tempo, eh, si fa presto a dire che le aziende devono lavorare, che le aziende devono eh, produrre, ma poi quando arriva il momento in cui bisogna anche pagare le tasse e tutto il resto, ma quando poi arriva il momento del sostegno, il momento del rimborso dei contributi, delle cose, i tempi diventano così lunghi che diventa veramente difficile, no? Poi dopo stare in piedi. Allora eh, ovviamente tutto questo incide anche sulla capacità di affrontare quel numero di persone a lavorare che si era pensato di poter mantenere. Eh, è una Va crisi bene. tecnica molto importante sì, sì. e speriamo di poterne venire fuori. Grazie comunque per speriamo la sua attenzione. Speriamo perché mi stavo già preoccupando. Ok, grazie, grazie. Grazie, buongiorno. Eh, come, come diceva un famoso film, speriamo che ce la caviamo. Eh, nel senso che sono sicuro che ce la caveremo in un modo o nell'altro eh, ne verremo fuori perché questa è una emittente che ha oltre che una grande storia anche una grande solidità certo che quando viene a mancare magari la liquidità e quando lo Stato non mantiene quello che ha promesso diventa difficile per tutti l'unica cosa forse che bisognerebbe così sperare è che dopo le decine eh, di euro che paghiamo mensilmente, centinaia di euro che abbiamo pagato per i canoni alla televisione di Stato, si comprenda che anche la televisione locale ha una funzione importante e come è stato promesso a tempo eh, debito di eh, sostenere anche l'editoria locale, ecco così si possa fare veramente anche con le emittenti televisive che credetemi costano una cifra mostruosa. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Romualdo. Buongiorno, Romualdo. E appoggio eh, la vostra lotta sì. e vi auguro di riuscire a risolvere i vostri problemi. Ma guardi, la ringrazio per la solidarietà e io ringrazio tutti per la solidarietà ci rendiamo conto del problema contingente che si sta vivendo, eh, però siamo sicuri di rimanerci, di esserci, cioè ovviamente nell'ambito di una trattativa, di un braccio di ferro, di posizioni diverse, eh, può esserci no? un momento di attrito, ma siamo sicuri che non si cancellerà la storia di questa emittente. Sì, cui... sì, Okay. l'azienda è anche solida comunque. esatto adesso eh. io volevo eh, parlare di un'altra cosa sì, il tempo è denaro per tutti per sì. chi lavora per le persone che hanno la badante per tutti quanti il problema è quando tu vai o mandi queste persone all'Inps 
alla, alla posta dal dottore generico che per una sciocchezza, un'impegnativa, un prelievo in posta, un pagamento, eccetera, mezz'ora, tre quarti d'ora. Mi spiego? Certo. È impossibile questo. Capisco che la causa è un po' di chi timbra che poi non è presente. In più anche la mancanza dell'organico. Ma è l'organizzazione che manca. Mi spiego? Perché ci sono dei giorni che funziona tutto bene. Dei giorni invece manca questo, manca l'altro, manca l'altro, manca l'altro. E allora è chiaro che l'affluenza di 10 persone li mettono in crisi e noi paghiamo. Perché queste persone che vengono da noi, no? oppure quelli che lavorano, ci rimettono. Perché un'operazione, 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora è già tanto, mezz'ora, tre quarti d'ora, ecco, è quello. No? Io questo poi lo provo ancora di più adesso che ho sempre bisogno di una persona dietro. Perché se c'è una rotella o deambulatore, se voglio uscire, ci deve essere una persona dietro. Vi ringrazio. Grazie, grazie a lei per la telefonata, lui. per le cose che ci ha detto. Sicuramente eh, quando si parla di prodotto interno lordo di, di un paese, cioè della ricchezza che si produce in un anno, ehm, si mettono in conto tante voci. Eh, questa voce che sono i lunghi tempi di attesa lo spreco enorme eh, di ore di lavoro eh, del recarsi direttamente sul posto, mettersi in coda, dell'aspettare no? come succedeva cento anni fa, senza modernizzare, senza fare in modo che possa tutto avvenire in maniera molto più semplice eh, via computer, moltissime volte le, le, gli enti pubblici, le cose non sono attrezzate dal punto di vista che so io tecnico dal punto di vista di software adeguati a poter fare eh, che so io, una specie di eh, prenotazione affidabile perché naturalmente deve essere affidabile una prenotazione via internet come si deve oggi riusciamo a vendere qualunque cosa i biglietti dei concerti riusciamo a fare qualunque cosa ma, eh, ma alcuni enti fanno ancora molta fatica a pensare che questo sarebbe un grande aiuto per l'economia nazionale, quello di risparmiare le code a tutti uh. quanti. Sentiamo la telefonata, pronto? Eh. Pronto? Dede? Sì, buongiorno. Buongiorno Dede, ascolti. Sì. La sicurezza stradale è una bellissima cosa, senz'altro, però porca miseria. Su qualsiasi strada che lei va, oggi c'è uno, due, tre funghi, uno, due, tre funghi, uno, due, tre tote, ma qui eh, se pensiamo che la gente si muova per andare a vedere le belle cose che ci sono in giro per la nostra provincia, possiamo anche scordarcelo, perché 51 c'è già in multa, sicuro, perché oltre che badare alla sicurezza stradale, chi installa questi scatoloni di ferro, e cerca di far cassa. È convinto o no? Eh beh, questo lo stiamo dicendo da un po' di tempo ed è stato anche dimostrato. Eh? Porca miseria, non eh. ti puoi girare da nessuna parte. Io adesso parlo per chi va in giro domenica, ma pensate a uno che si muove su quelle strade giornalmente, si scorda un attimo che lì c'è questo, là c'è l'altro, o se funziona uno, se funziona l'altro, arriva a lavorare che dico che viene partito alle 4 del mattino. Sì, sì. Al di là della sicurezza. Sì, sì. Vede questo... la saluto, stia bene. Grazie, Prego, grazie. Buongiorno. Buona giornata anche a lei. Allora, il problema, questo problema no, ha cominciato a venire fuori molto tempo fa. Mi ricordo di una eh, specie mobil di mobilitazione generale che c'era stata uh, a Silvano Dorba, se non sbaglio. Tra l'altro c'era un nostro grande Dino Crocco che aveva condotto questa indagine sollecitato, essendo lui un po' 
una, una specie di eh, focalizzatore dell'attenzione delle persone e la gente si rivolgeva a lui esattamente come ci si rivolge a una persona di famiglia in cui si ha fiducia e tutti si rivolgevano a Dino Crocco in questo caso, primo perché lui naturalmente è questo tipo di personaggio molto amato, era questo tipo di personaggio molto amato, lo, lo resta ancora oggi nella nostra memoria, ma anche perché aveva un suo credo, una sua forma di giustizia e una sua onestà intellettuale. E allora sollecitato dai cittadini di Silvano Dorba era andato proprio a raccogliere le istanze di tutti gli automobilisti che passavano di lì e venivano regolarmente multati. Eh, uno dice perché entravano in paese e andavano oltre il limite consentito dei 50 all'ora? No, la multa si faceva anche all'uscita del paese, che aveva un'assurdità perché poi dopo 20 metri la, 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 finiva il limite di velocità. Questo succedeva in molti casi, io stesso ho preso una multa, ho provato a spiegare che passare dai 90 all'ora ai 50 all'ora e trovare una situazione in mezzo alla campagna che si presume sia un centro abitato mi sembrava assurdo, naturalmente ho pagato la multa ma poi dopo un anno o due anni hanno detto no, dai 90 ai 50 all'ora non si può passare, bisogna andare ai 70 all'ora in mezzo, no? bisogna fare un limite intermedio, intanto però di multe ne hanno prese, ne abbiamo prese in tanti e quel centro piccolissimo fatto di pochissime case comunque ha aggiustato le casse comunali. Sentiamo uh, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare riguardo allo sciopero selvaggio che avete fatto ieri. Lo sciopero eh, selvaggio. Sì, perché io alla solita ora ho acceso la televisione sulla vostra emittenza, la vostra emittenza e mi sono trovata davanti a un film. Allora ho cercato di telefonare in redazione, eh? nessuna, nessuna risposta. Allora io dico, il vostro diritto a fare sciopero è sacrosanto, però un minimo di rispetto per gli ascoltatori ci sarebbe dovuto, se non altro, lo so, qualcosa in sovrimpressione, e invece niente. Quindi vorrei una spiegazione da parte vostra, grazie. Eh, guardi, io non sono una persona molto indicata a dare questa spiegazione, anche se posso farmi interprete di tutte le vertenze, di tutte le cose che riguardano tutti quanti. Naturalmente ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo metodo. Io non sono stato molto d'accordo con questo tipo di manifestazione improvvisa e soprattutto portare a questo livello di, eh, come posso dire, come ha detto lei, di mancanza di servizi. Eh, ci sono sempre margini per le trattative e si spera che l'intelligenza umana poi faccia arrivare le cose dove si deve, però nell'ambito di uno scontro c'è sempre qualche cosa che non va bene, voglio dire se i camionisti scioperano per un motivo qualunque e bloccano l'autostrada, chiaramente chi aspetta eh, nei supermercati di ricevere il cibo, di ricevere le cose che deve ricevere è... Eh, e poi ovviamente ne ha un disservizio se scioperano i tassisti a Roma e si blocca a Roma ovviamente c'è un disservizio se scioperano gli autobus a Genova e si blocca tutta Genova perché gli scioperanti si mettono davanti all'uscita eh, all no? dei singoli depositi degli autobus e si blocca Genova eh, nell'ambito degli scontri ci sono sempre teorie e mh, situazioni diverse, non si può pensare eh, di fare tutta l'erba un fascio, eh? cioè, e, e, esistono possibilità di mediazione ma esistono anche persone che hanno un feeling molto più caldo e quindi reagiscono alla loro maniera. Sentiamo un'altra telefonata, sono tre minuti? Ah, dichiariamo 17. Va bene, allora eh, mi dispiace ovviamente siamo tu tutti dispiaciuti che sia successo tutto questo eh, chi tende di più per una linea chi per un'altra chi per un'altra ancora vorremmo che si risolvesse tutto questo e soprattutto veramente eh, visto che lavoravo già per questa emittente da quando avevo 19 anni credo che eh, ci sia un dato oggettivo molto importante molto forte che costringe Qualcuno a prendere una posizione e qualcun altro a prendere un'altra. 
Certo, chi sta a guardare poi vorrebbe che non ci fosse un disservizio. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sente, io sono, mi chiamo Alfredo, chiamo da Terme. Sì. E niente, volevo anch'io sapere qualcosa che riguardasse lo sciopero di Telesitio, visto che ieri sì. eravate in tanti, non vorrei rimanere, essendo un, un ascoltatore molto certo. legato a Telesiti e a Sette Gold. Sì capire cosa sta succedendo anche per quello che riguarda Torino, per quello che riguarda Genova, ci sono tante famiglie che comunque lavorano per questa emittente televisiva, comunque storica. Allora, se, brevemente, perché adesso abbiamo solo due minuti, se posso dare la mia interpretazione della cosa, la ringrazio per la telefonata innanzitutto e ringrazio tutti voi per l'interesse e la sensibilità. Queste telefonate dimostrano e ce lo hanno dimostrato per molto tempo nel passato, che un giornale locale svolge una funzione di servizio pubblico che è paragonabile esattamente a quello che svolgono i canali nazionali. Allora, se noi trasmettiamo uno spogliarello o se noi trasmettiamo un programma comico, ovviamente venderemo eh, più pubblicità e ovviamente eh, avremo meno bisogno di certe professionalità. Quando si fa l'informazione? L'informazione è una eh, come si può dire, voce che difficilmente porterà dei soldi, anzi quasi mai riesce a pareggiare. Io mi, mi, mi permetto di dire questa cosa perché sono stato editore anch'io nella mia vita e so bene che se trasmettiamo un film si, si ha eh, un il prezzo solo del film e basta, la messa in onda e basta. Fare una redazione giornalistica ha bisogno di un supporto economico dallo Stato, perché la funzione delle televisioni private, delle radio private, dei giornali locali, è quello di informare la popolazione, creare un'idea nella popolazione di quello che succede e allora ci va un sostegno. Ma se il sostegno arriva sempre molto tardi, se non è sufficiente, se lo Stato non si impegna a investire come si, come si era già chiesto nel 1982-83 un margine degli investimenti pubblici, eh, pubblicitari anche nell'emittenza privata, se non si costringe lo Stato a non pensare soltanto alle grandi reti nazionali ma si riuscisse a sensibilizzarlo anche per quanto riguarda l'emittenza locale, si rispetterebbe l'esigenza di noi cittadini che vogliamo sapere se ieri in Corso Acqui hanno rapinato una tabaccheria, se eh, ieri c'è stato uno che è stato eh, derubato in via Alessandro III dalla Borsa, una signora mentre era in macchina, o se c'è un dibattito politico in corso in questa città. Se non lo diciamo noi, chi può dirlo? Se non ne parlano i giornali locali, chi può dirlo? Chi se ne frega del sindaco di Alessandria o di Acquiterme o di Tortona o di Novi Ligure? No? Noi, noi che viviamo il locale. Allora va sostenuta, va sostenuta l'emittenza locale. Finché le cose andavano bene dal punto di vista economico generale, benissimo. Quando è subentrata la crisi, tutti quegli investimenti che si erano fatti sono diventati piuttosto esosi, pesanti da sostenere. Allora questo è un momento di crisi e questo momento di crisi purtroppo vede i contributi della cassa integrazione, di tutte le altre cose, che non arrivano da anni e non si può poi pretendere no? che sia sempre l'imprenditore, che siano sempre coloro che avanzano i soldi dall'ente pubblico a doverci rimettere. No? Va bene, non, non so se sono stato sufficientemente chiaro. Comunque vi ringrazio naturalmente per le testimonianze di solidarietà e vi auguro una buona visione dei nostri programmi. Arrivederci.